Hello everyone, good morning, welcome back to Microtech's YouTube channel. I am your teacher Anderson. How are you guys? Are you okay? I am fine if you're wondering. Um, today is going to be our fifth class. Can you guys believe? Our fifth, no, our fifteenth. Fale quinta, não é quinta, décima quinta, sorry. Our fifteenth class can you believe oh my god so today's class is going to be about the house rooms furniture utensils and appliances that that is a subject that most of you haven't seen yet so it's going to be excited um a aula de hoje vai ser sobre cômodos da casa né um, móveis utensílios e appliances que appliances quer dizer eletrodomésticos é um, é um tema que muitos de vocês ainda não viu, pelo menos os que eram das minhas turmas, eu não, a gente não conversa sobre isso ainda. So it's going to be fun, it's going to be nice, it's fresh, é um tema novo, então it's excited, I hope you enjoy it, I hope you learned something today, so let's start, let's go. So, before I move on to the next slide, I have to explain you guys something, ok? You see a uh, house rooms there. Vocês estão vendo a palavra em house rooms, que é, é rooms a sala, né? Então, é meio que estivesse falando cômodos da casa em inglês. Só que quando é, alguém te faz, sabe, quando a gente tá conversando, a sua casa é grande, tá? Quantos cômodos tem? Aí, a gente, quando a gente faz essa pergunta no português, a gente responde assim, ah, minha casa tem três, quatro, cinco cômodos. E a gente conta a casa toda, certo? Só que no inglês essa pergunta ela é meio diferente. Ela, ela é muda. Ela, é, desculpa, ela muda. Então, quando alguém pergunta pra mim em inglês, assim, uh, um nativo te pergunta também, uh, How many rooms does your house have? Quando ele te pergunta, faz essa pergunta sobre os rooms, né, os cômodos, um, ele espera que você fale só os quartos, porque é pré-determinado que quantos, quantos quartos sua casa tem vai dizer o tamanho dela. Então, tipo, se você tem uma casa de um quarto só... One bedroom house or, or one bedroom apartment. Se tem uma casa de um quarto, uma casa, um apartamento de um quarto, it means that your house is small sometimes. Significa mais ou menos que sua casa é pequena, que você tem um quarto só. If it's two bedroom, é uma casa média, se é three, four, é uma casa já mais maior. Né? Acho que a maioria de vocês que assistem filme e série, todo mundo né, já se perguntou um dia: nossa, por que, que eles têm umas casas tão grandes? É meio que por isso. Então, quando essa pergunta é feita, é subentendido que se sua casa ela tem mais de um quarto, é uma casa grandona, tipo essas que a gente vê no filme. Um, então, lembre-se disso. Já é subentendido, então, que na sua casa vai ter cozinha, sala, banheiro, porque toda casa tem isso. Eles querem saber mesmo quantos quartos a sua casa tem, é, para determinar mesmo se é grande ou pequena, ok? Então, lembre-se disso. Quando essa pergunta for feita, how many rooms does your house have? Você vai falar quantos quartos tem, porque isso vai determinar é, o quão grande é a sua casa, porque já está subentendido que a sua casa já tem cozinha, banheiro, tem sala, já tem uma sala de... deve ter é, um lugar para gente é, para as pessoas é, fazerem as refeições, um lugar para assistir TV, então é meio tudo isso já é subentendido nas, na, aí nessa pergunta, e eu só vou querer saber mesmo quantos quartos tem para determinar se a sua casa... Vai ser grande ou pequena? É meio que isso. Que é essa pergunta é, que a gente entende quando é feita essa pergunta em inglês, tá bom? Um, let's start with the kitchen, ok? Um, I'm going to talk about appliances and utensils. So please repeat with me. Kitchen. Kitchen. Appliances. Appliances. Utensils. Utensils. Great, guys. Very good. So, remembering that kitchen is um, a cozinha, appliances, eu uso quando quero falar eletrodomésticos, utensils, utensils, ok? Please repeat with me. Blender. Mixer. Toaster. Fridge, dishwasher, washing machine. 
microwave stove. Let's repeat one more time, okay? Blender mixer toaster fridge dishwasher washing machine microwave stove all right, now I'm going to say the words in Portuguese and you guys have to say the appliances in English, ok? Agora eu vou falar em português e eu quero que vocês falem para mim como é em inglês, all right? So, how is it liquidificador? Batedeira Torradeira Geladeira Máquina de lavar louças. Máquina de lavar roupas. Microondas. Fogão. Great, guys. Very good. Let's continue. Please repeat. Um, plate. Pan. Bow. Pot, cabinet, frying pan, teapot, tray. Please repeat one more time. Plate, pen, bow. Pot, cabinet, frying pan, frying pan, teapot, tray. All right, now I'm going to say in Portuguese and you guys have to say in English, okay? Como é prato em inglês? A panela. Vasilha, outra panela, armário, frigideira, chaleira, ai, como que eu não disse mesmo? Bandeja. All right, guys, thank you, very good. This is our last slide about kitchen utensils and appliances, okay? So please repeat. Bottle. Bottle. Glass. Mug. Cup. Fork. Knife. Spoon. Apron. Please repeat one more time. Bottle. Glass. Mug. Cup. Fork. Knife. Spoon. Apron. Very good. So now I'm going to say the words in Portuguese and you have to repeat with me in English, ok? Now, agora eu vou falar em português, vocês falam para mim como em inglês. Hum, garrafa. Copo. Caneca. Xícara. Garfo. Faca. Colher de avental. Thank you guys, very good. Please answer me. What utensils and appliances does your kitchen have? What utensils 
and the appliances does your kitchen have? Um, quais utensílios e eletrodomésticos tem na sua cozinha? This is the question, ok? Essa é a pergunta. Você vai responder com My kitchen has Essa é a resposta. Essa começa a sua resposta, né? My kitchen has Minha cozinha tem E você coloca de acordo com o vocabulário que a gente viu agora dos é, utensílios eletrodomésticos na cozinha, alright? So please answer me and I will be right back with my answer, alright? Well, now it's my turn, guys. Ask me the question in the last slide and wait for my answer, ok? Um, agora é minha vez, tá? É, faça a pergunta para mim do último slide que eu vou falar minha resposta. Uh, my kitchen has a cabinet. Um, my kitchen has a blender. Um, a mixer, a microwave, a stove, a fridge, um, plates, bowls, frying pan, pans and pots. Um, my kitchen has glasses, mugs, cups, forks, knives, spoons. Um, I think that's it. All right. Thank you. Now let's move on to the living room, okay? Please repeat. Living room. Living room. So, the living room, a uh, um, living room quer dizer sala ou sala de estar, né? Então, geralmente é sala ou sala de estar. Em inglês pode ser essas outras traduções. Geralmente também a gente vai ver variações, vai ser TV room, que é sala de TV. Um, mas geralmente todos esses são sala. Esse sala, living room, seria a sala de estar, que é a nossa sala mesmo. Alright? Now we have some vocabulary. Please repeat, ok? Um, armchair. Television. Sofa. TV stand. Clock. Painting. Cushions, lamp. Please repeat one more time. Armchair, television, sofa, TV stand, clock, painting, cushions, lamp. Great. Now I'm going to sing Portuguese and you guys sing in English, okay? Um, poltrona. Televisão. Sofá. Suporte para TV. Relógio. Pintura. Almofadas. Abajur. All right, guys, thank you. Let's continue. Please repeat. Center table. Center table. Carpet. Plant. Telephone. Fan. Air conditioner. Blinds, curtains. Great. Please repeat one more time. Center table. Carpet. Plant. Telephone. Fan. Air conditioner. Blinds, 
curtains. Great, now I'm going to say the words in Portuguese and you guys have to say in English, okay? Mesa de centro. Tapete. Planta. Telefone. Ventilador. Ar-condicionado. Persiana. Cortina. Very good. Thank you. What furniture does your living room have? What furniture does your living room have? Quais móveis tem na sua sala? So, this is the question, okay? And you're going to answer with My living room has My living room has Então, a sua resposta vai começar com My living room has E o que tem na sua sala, ok? Uh, usando o nosso um vocabulário que a gente aprendeu. So, please answer the question. So now it's my turn. Ask me the last question and wait for my answer, okay? So my living room has TVs, um, has a sofa, a TV stand, some cushions, it has a carpet, um, a plant and a fan. All right, thank you. So now let's talk about bedroom furniture, okay? So please repeat. Bedroom. Bedroom. All right, thank you. So let's start. Let's repeat. Bed. Sheet. Pillow. Blanket. Dressing table, computer, bedside table, wardrobe. Please repeat one more time. Bed, sheet, pillow, blanket, dressing table. Computer, bedside table, wardrobe. Okay, now I'm going to say the words in Portuguese and you have to say in English, okay? Um, como é cama? Hum, lençol. Com essa palavra, lençol, eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Eu tenho que fazer questão de pronunciar os dois vezes. Então, lembrem-se disso. É sheet, ok? Sheet. Eu tenho que prolongar esses dois vezes. Porque se eu falar de uma maneira rápida e brusca e eu pronunciar esse E como um I, vira um palavrão em inglês. Então, tomem cuidado, tá? É, eu pronuncio sheet. Não pronuncio de outra maneira. Ok? Um, Travesseiro, cobertor, penteadeira, computador, mesa de cabeceira, guarda-roupa. Very good, guys. Thank you. Um, let's continue. Please repeat. Rug, lamp. Desk, chair, mirror, shelf, stool, bookcase, 
One more time. Rug. Lamp. Desk. Chair. Mirror. Shelf. Stool. Bookcase. Thank you. Now I'm going to say the words in Portuguese and you guys have to say in English, okay? So let's start. Tapete. Abajur. Mesa. Cadeira. Espelho. Prateleira. Banqueta Estante Great um, No caso da palavra shelf, guys, uh, significa prateleira, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um, eu posso falar bookshelf, que é prateleira de livros, tá? Não precisa usar bookcase, porque não sei se todo mundo chega a ter uma estante em casa, é para livros. Hum, geralmente as pessoas têm prateleiras, né? Que colocam os livros e tal. Então pode usar também a bookshelf, alright? Não precisa usar a bookcase para estante, ok? Mas aí seria estante para livro, tá bom? Thank you, very good. What furniture does your bedroom have? What furniture does your bedroom have? So, quais móveis tem no seu quarto? And you're going to answer with My bedroom has Essa resposta vai começar com My bedroom has Meu quarto tem, ok? E você vai listar o que tem no seu quarto já Com o vocabulário que a gente acabou de aprender So, please answer this question What furniture does your bedroom have? So now it's my turn. Please repeat the last question and wait for my answer, okay? Um, my bedroom has a bed, a fan, um, a computer. Um, a, a, my bedroom has a wardrobe. Um, what else? Let me see. Oh, my bedroom has a chair, um, some bookshelves. A mirror. Um, also, my bedroom has sheets, um, pillows, and blanket. Okay? So, thank you. Very good. Now, let's move on to our last room. That is the bathroom. Alright? So, please repeat. Bathroom. Bathroom. Alright? Thank you. So please repeat, sink, shower, bathtub, toilet, towel, shampoo, sponge, tap. Please repeat one more time. Sink, shower, bath, tub, toilet, towel, shampoo, sponge, tap. 
All right, very good. So now I'm going to say in Portuguese and you guys have to say in English, okay? Como a pia? Chuveiro. Banheira. Privada. Toalha. Shampoo. Esponja. Ou bucha. Torneira. Very good, guys. Thank you. Moving on. Please repeat. Soap. Toilet paper. Tooth brush. Tooth paste. Deodorant. Comb. Brush. Hair dryer. One more time, please repeat. Soap, toilet paper, tooth brush, tooth paste, deodorant, comb, brush, hair dryer. Alright, now I'm going to say the word in Portuguese and you guys will repeat in English, okay? Como eu falo sabonete? Papel higiênico. Escova de dentes. De dente. Ah, pasta de dente. Desodorante. Pente. Escova. E secador de cabelo. Great, guys. Very good. Thank you. Please answer me. What do you have in your bathroom? What do you have in your bathroom? O que você tem no seu banheiro? So, you're going to start your answer with... Um, my bathroom has... Sorry. My bathroom has... Okay? Então, você vai começar a sua resposta com My Bathroom Has, que já tá aí no, no vídeo pra vocês. E continuar com o vocabulário que a gente acabou de ver, ok? So, please, answer me. What do you have in your bathroom? Okay, so now it's my turn. Um, ask me the question and wait for my answer, okay? Um, my bathroom has a sink, a shower. My bathroom has a, to a toilet, um, a tap, sponge, shampoo, towels, um, soap, toothbrush and toothpaste has toilet paper, has a brush, and I think for more or less, that's it. All right, very good. Everyone, please go to the description box of this video um, and find the Google Forms link for some exercises, okay? Uh, irão ter exercícios que vão ser perguntas igual tinha nesse, nesse, nessa aula. O que tem nessa sala, o que tem na sua cozinha, o que tem no seu banheiro, e você vai responder para mim, só que agora... É, por extenso, né? De forma escrita. So, repetindo, vão ser perguntas no link do Google Forms. E você vai ter que responder o que tem na sua casa, o que tem em cada cômodo da sua casa, usando o vocabulário que a gente aprendeu hoje, ok? So, please, go to the description box of this video and check it out, ok? Thank you. So, once again, guys, that's it for today's class. Thank you for watching, thank you for listening. Um, thank you for being here with me. I really appreciate it. Thank you so much. So, see you soon. Bye-bye. Be safe.